他第三句，他说：“夜来沉醉，卸妆池，海蕊插残池，酒醒熏破春梦。”第三句，什么什么让他睡醒？对，因为梅花还在，还插在那个头发头发中，对吗？还因为他那个喝醉累，没没有没有把那个他那个梅花原来插在头发，没有把它拿出来，对吗？所以酒醒，就还有那个梅花那个味那个那个很平淡的味味道，但是那个味道那个还能够。呃，那个，呃，提醒他，梦，所以呢，睡醒了就梦短不成归，梦到故乡，但是因为中间那个提那个睡醒就梦不成归，然后说到是啊。呃晚上很晚，啊、uh, ，他做什么？最后，谢谢。他最后三句是做什么呢？你揉那个花。对，就是就是，好像捏捏那个花，把花里面那个花已经老了，已经已经已经谢了，但是。它是昨天晚上的花嘛，对吗？<笑>已经已经老了，已经。但是它如果捏的话，在手里，在手指中那个捏，它它就还有一点香味会出来，对吗？那当然，这个更年再燃，更得这个更在更。用那个这三个字很特别，那个重复对吗？重复的用已经算是很特特别，但是另外呢，这个动作不是不是也很特别吗？这个动作也也很特殊的，也很特殊。所以写的写用的这个这样的语言，还还还描述这样的动作，都是很都是很特别，而且我也可以说，把这个很很很很少见到的一种动作，尤其是放在这首词的最后最后面。把它当做这首词的，不不放在前面，不放在中间，而放在后面，等于是要要把它当做这这首词的，怎么说？这个这个这个、climax， 这个高潮，对吗？最我我就是最要紧的一部分。这个这个女人，在这这个呃。词里面的主人公是什么样的？他是什么样的人？什么样的心情啊？他是你你们说他是什么样的？他这个动作最后的三句话，三句的动作表示他是什么样？有什么样的性格？啊！想要留住时间，留住春天的时间啊！ Uh, 想要留住时间，可以这样说。还有呢，李清照的词，他他形容
妇女的种种那个动作，种种的那个思想，种种的怀疑，我们常常会见到。一般那个男性作家写词中找不到的事情，找不到的的，我比如这个做以以以以这首做例子，我想我自己想不到，想不出来，类似在其他词作，当然不用说其他词作在宋代。其他词作几乎全部是男人、男男男男性作家，我想不到一种类似怎么样那么非常那个独特、非常的可以说自发、非常这个 spontaneous 的形容闺中妇女醒作的。相似的例子，这个很很，你会不会想到？一般来说，那个男性作家中的描述的闺中妇女，他们会做的什么事情，会想的什么什么什么什么什么什么意思？他他们会做的。什么星座？一般来说是非常常规的，非常，我们我们还我我们就就，而且是很很很很那个范围很很窄小的，对吗？这个是很特很很很特别的，我想不出。类似的一一一种例子，真真的想不出。这个，我们第一第一次读这首，而而且呃，那个尤其第一次读到最后三句，会很吃惊的，会很惊讶的，因为一般的女女妇女在。闺中妇女在宋词不会不会不会做那这么这么特那个特独特的行为，很这个非常的那个独特，我觉得。我常常我已经说过，我常常读那个李清照的词。读到这一类的很很非常少见到的什么什么行为什么什么做那个那个行动，我就想到他词论，他他就批评别人，就就好像他他他的意思就是说，你我会我那个这个文体常常。描述的就是妇女那个生活，对吗？就就是闺中妇女。我我当然，我当然有我自己的那个特别的那个才能，来来些这个主题，我我来些这个主题，因因为这个本来就是这这个文体的一一一种。非常普遍的主题嘛，写闺中妇女，那他当然会觉得，我来写比他们都都都能懂的，而且比他们都都都会很更自然、更更那个那个不不不不不不不。被不围着那个常规而来写。呃，老师请教一下，就是呃，李清照其实他不论在经史学上或者是诗词的创作上，他都呃
呃媲美于文人。所以老师如果把它借呃目前这首诗呃这首词在赏赏析的时候，是把它界定在闺中呃闺中词人吗？是这个意思吗？然后第二个是说，您说他对于碾香对香味这个美香的这样的敏感的描写。因为我们也知道说李清照他自己就呃在香在呃在焚香上面也有相当高的造诣，那是不是因为他在这方面的娴熟，所以他在诗词上也把这样子的一个特质表现出来？谢谢。你这个问题是是说这首词到底是在哪儿写的？是吗？呃，不是，第一个问题是。呃，老师刚才有提到说，呃，在呃在写词的词人里头，啊、oh. 呃，很少有人可以把这个美香这种香味写的那么精呃细腻。对对。那呃，因为我我们都知道李清照他本身在焚香在，在呃就是他自己也在香道上面有非常深的研究。那是不是他因为在这方面的造诣？所以他在词上面的表现，对香味也特别的深入。嗯，我们知道，我们怎么知道他对那个香味有什么特别的研究呢？<笑>呃，因为他不常不常他他这里提到那个梅花香香味但是不知道你在想他其他。写写到那个梅花的词，但是这那些词他写了六七首，专门就就是算是那个那个咏物词，写写到梅花，但是那些那些六七首，是不是李清照真的写的真真正的作品？是很成问题的，这个是另呃，这个要另外讨论 ，OK， 嗯、um, ，这个先，呃，我这个可以可以说很很多关于那些他所谓写那个梅花词的，但是我如果我如果说我这个说我是<笑>没有没有时间呃提到别的，所以。这这一次还还暂时不回答你了啊。那从第一句 看， 是谁要 走？ 谁在谁谁在那个谁在 走？ 应该是说话的 人， 对 吗？ 好像是说，我自己的泪落在我我或者我我的已经落在我我自己的正衣，就是我我旅游的衣服，对吗？我把我把那个眼泪擦擦擦干了，然后我自己的脸也是应该是女人的，对吗？啊、呃，也也暖给那个呃。流泪而而感到暖，然后有人唱《阳关》，唱了好多次。人到山长水又断，潇潇微雨，闻孤管。然后第二章，西别上离，呃，方寸乱，忘了临行。九簪深雨，呃，前说忘了临行，好像他第二章已经是想到那个离别时候，已经是已经已经是离开了，对吗？我我现在记不记不清楚，我现在记不记不住，记不清楚，我那一次送别人家送我的时候。喝了多少，对吗？现在记不记记不清楚，所以那个分开那那那一天已经已经已经过去了，应该是这样读嘛，对吗？然后
，若有因书，呃，凭过验，东来不是蓬莱远。那我们知道，他那个传记里面这个地方那个莱州很嗯蛮重要的，就是赵明诚，呃，长期十多年在山东青州没事做，然后。开始又有官位，就是叫他到山东那个莱州去做太守。OK， 那啊、呃，你们只有这一页，你们没有啊、呃，你如你没有九十三页，但是我我给你们读一下，有有有有一段那个注解。他编这本书的那个学者。叫呃徐培军，他第一注解就是你们见不到，就是三页 ，OK。他引用王中文，王中文也是比他早一点，比呃六十年代编一本《李清照集》的注解，写的非常好。中就是。那个中理的中，呃，中文这文是这个文道文道的文，你们知不知道文中王中文是谁？啊，王中文是王国维的儿子，王国维的儿子，他那个在学界、学术界那个名名誉很高，非常高，他编了。这个现在买不到，现在就你们在图书馆可以找到，但是他他把李清照的那个文章解释的解释的非常好。他呢就注意到这这首词原来在你们记得那一次我那我给您我我那个那个表我编的那个表给你们看最早。引用李清照，最早选择李清照的词，在南宋时是一本叫一本词词选本，叫做《乐府雅词》。OK， 这首词就在在在《乐府雅词》选择的二十三首之中，在《乐府雅词》这首词没有，就是就是就是《蝶恋花》。没有，没有，没有特别。另外，没有，没有，没有那个，呃呃，没有提提名，没有没有序，也没有没有什么，呃，表示他是什么时候哪里写的。但是，在那个汪中文发现。在另外一一种资料，元代的一种资料，他有这个，他有提名，那个《蝶恋花》之后，有这首这首词有短短的一个提名，就就是说，暂职官呃，暂职长乐馆记姐妹。我我这首词是写寄给我自己姐妹，在在某一个地方寄给姐妹。然后他说他因为别的学者都没有注意到这个小小题目，在这个比较少见到的元代的资料呃元代的书本。然后王中王中文说什么？他说他说，然后他解释。这首词必定是我们知道那个那那个时候，赵明诚派到莱州做太守，是他那个丈夫先先去，然后再等几个月，李清照才才才也去，就就就和丈夫在一起，两个人到到了莱州。你们记得我们读那那那首诗，那个感怀，就是李清照刚刚到莱州的啊。然，所以呢，有这个小题目，在什么什么地方，什么什么馆
寄给姐妹，王中文就解释说，这首词是回忆李清照离开秦州的时候，有一些姐妹，这个是真正的亲戚姐妹或者是朋友、女朋友，叫做姐妹，我们都没没没没法说。OK， 但是他这首词，他这个地方什么叫什么什么馆，在呃站直。长乐馆，他那个王中文就就说说明了这个地方刚好在青州和莱州之间。你从青州如果要旅游到莱州的话，一定要经过这个地方。所以他算是半路，我们就说我们就说他已经半路了，走了一半。一天晚上，在这个半路的地方过夜，就想到他刚刚离开青州的时候，有人送有有有一些姐妹送别，喝酒唱歌，送别，然后想到姐妹，想到他们，所以写这首词，寄回他刚刚离开的地方，对吗 ？OK。然后往中文，就再加几句话，说什么？今人多以为此此，乃李清照自筑城或青州，寄至昭明城者，非是。这个他们其他人觉得李清照是写这个给昭明城已经离开。青州已经到了莱州的赵明城，然后王中文就说：“非是不对了，这个解释不对了。”OK， 那我为什么要我为什么要要要要,要讨论这首词？因为我觉得这个错误，我觉得那个王中文。因为那些人以为这首词是李清照在青州写写给已经离开了青州、已经到了莱州的丈夫，我觉得这个错误，因为他们怎么会发这个这样错误？因为没有注意到那个元代书本里面的小题小题目，说在某在这个中间的地方寄给姐妹。他们如果会，如果知道这个小题目，不会这样解释，对吗？不会这样解释。我觉得这个错，他们的错误，我我我我完全那个那个相信，我完全能接受王中文的解释，他他肯定是对的。所以那个那个后来的徐培军也接受，也接受，但是。我觉得这个其他那个注解的错误是蛮有意思的。为什么有意思？有意义？为什么有意义？因为他，你如果说这首词，你你这样读的话，这个这个里面的文字很难解释。第一句，我们不是说这个好像是正义人，好像是女人，你怎么把它当做那个赵明诚要要到那个莱州的时候，那个赵明诚不是不是不是,不是那个脸上不是不是不是那个化妆嘛，对吗？然后，所以呢，第一句就应该是女人说话，而且那个旅游的人应该是女性的，对吗？而且最后两句话，若有因书品过宴，东来不是碰来远。这个应该是说，旅游人走那个行走人的
来就应该是说话人、旅旅游人的目的地，对吗？要不然很，要不然那个逻辑上就就就不对了。但是，一般的那个王中文之前的一般的注解是说，李清照在劝劝丈夫：“你到了莱州，你还要记得写信回回给我，因为你到那个新的地方不是蓬莱那么远。”这个很，这个。这个有这个在意义上有有一点那个，怎么说？有一点呃玩溜的，有一点有一点很很很呃不顺的，这个意不顺。但是他们勉强的这样解释，为什么勉强的这样解释？因为一般的。学者都以为李清照写什么，李清照有什么深刻的感情，有什么主要的那个心心感，都是为了赵明诚。不会想到李清照生活中有其他人，<笑>他如果有什么有有什么情感。应该属于赵明诚，所以我我觉得有趣的，所以连把那个文字很难很难很难，意思就都不顺的那样的解读，还是还是要这样解释。等到那个王中文发现，哎，另外一个一一一本书里面有一个小题目，这个。这个完全这个明白这个意思很很那注意到那个他在中路呃那个半路回忆他刚刚离开的姐妹写给他们说你我我记得很清楚那天那天晚上很感动和你们喝酒那个送别告别我现在已经半路了。劝劝你们，我到了莱州以后，不要忘记我。来，你你，希望你能你们能能够给我写信，要要要你们知道，莱州并不是那个蓬莱那么远。你你你，反正可以写信给我，希望我们一直联络。什么什么，这这样这样的话，都很明白，就都很顺嘛，都很很容易懂了。但是，一般的读者就是就是不会想到这个，因为他们不会想到李清照心里的事，也包括赵明诚之外的人。我所以我觉得这个这个这个蛮蛮蛮有趣的。Uh, 这一首词是很很很出名的。很呃很多词选本，呃都会选到这一首，很特别。他特别的那个那个方面有好几个。第呃，先两句话已经已经很很惊人，很很很非常非常美的，非常特别，形容那个天上的云。那个云桃，像那个海上的浪，而且信河，那刚好那个信河就叫中文叫叫叫做河，呃，可以可以连那个那个呃海的比喻比喻，呃，度呃。前翻五，前嗯，第二句前翻前翻是什么？其实是指的什么？应该是第一句云套，对吗？
因为都这都是白色的，而且在在在在行动，对吗？所以就像帆船那个帆船的帆，对吗？所以这个呃最先那个两句写已经写的很很美很特别，这个比喻很很很非常那个独特。把云一大堆云，那个形容，呃呃，一下子是海浪，一下子是那个海海上的那个帆帆船。前帆五五五，为什么五？因为走那个动来动去的。然后第三句。仿佛梦魂归地所，闻天语，迎亲问我归何处。这也是很特别，在在在中国那个诗歌传统，那个诗那个诗人飞到天去是是是有的，当然是有的，但是诗人和那个地。讲话，这很少见到的。那个地，那个天地会会问，会对诗人问什么问题，这个很少见到的，很少见到的。呃，而且这一次不只是，也不呃不不只是问问题，而而而不不是随便问问题，殷勤问，他很他很。<笑>很认真的，对吗？他很认真的问这个诗人：“你到底你是要到哪里去呢？”这个这个认真的问，而且问的问题，问的这个这个这个问题本身，不不是不是不是一个随便的事情，是很看起来是很很要紧的一种事情，对吗？你是。问我归何处？归何处？你你们说是什么意思？应该是，应该是。I mean， 这个后面这个这个大意，我不是我不是我不是说这这这三个字是什么意思？我是说这个指的指着是什么？应该是指着你的你一生，你一生。有什么目的，对吗？你一生要要归到哪里？你一生希望有什么有什么有什么效果，对吗？这我我我想可以这样解释。那可见这个这个不是小问题嘛？这个是问问的很大一件事嘛。所以我觉得这这第一章已经非常特别、非常特殊的。他的，他第二章开头这个回答，那个诗人回答也是很特别，也是很特殊的。我报我我我我我回答，路场皆日暮，雪是漫游金融居。那天，天地刚刚问问他。你到底，你这个平生有什么？有什么？有什么希望？有什么？有什么想做？你到底希望到哪一些地方？到最后，你的目的地是是是怎么样？然后呢？他的回答是什么样的回答？你们说，什么样的回答？第一句是说什么？我报路长皆日暮。你说。嗯，我我读的时候会感觉他是在，就是路长，我觉得是跟下面那个寻诗是有关的。就是说，呃，我可能会解读成说，他对自己的才能跟他可以到的地方，他有很远的向往。对对对。可是日暮就是说，他觉得。时间已经对对，已经年纪大了，已经已经年纪年纪也也也不一定年纪大，但是
已经已经不是年轻的，对吗？至少呃，也许感觉到已经到到到中年，对吗？然后提到第二句就。学识漫游惊人剧，我们如果想说一下，我们如果想那个说清说清楚，写作在李清照的想法中有多重要？我觉得这这这这两句话是非常的要紧。天地刚问，问他，你这一生希望能够做什么？他一下子就想到他自己写作的希望，他自己写作的目的，他自己写作的要求。不想别的，就就是一下子回答天地，你你你不你那个天地问你问题，你你你也不不可以那个随便想什么就说你你你要很很认真的回答，他认真的回答就是我想做的，就是写作，我觉得这个很很特别，如果是。男人，那个、那个，你问那个苏东坡，你问欧阳修，他们这样回答是呃很容易理解。但是你问你问这个一位宋代一位妇女，她一下子就想到写作，我觉得是很特别，而且就说。路长很长，我还不到的那个阶段，离开我这里站的地方，也是很还是很远，就一也许意思就是说，我还想，我还我还很想很有很大的一种进步，我还不满意，对吗？应该是这样解释哦，我还不满意。还说，学师慢有惊人去，好像是说，那那杜甫不是说那个，诗不惊人死不休。但是他李清照就说，我已经写的已经已经能已经已经能够惊人，但是，呃，慢有惊人去，好像是对人家。对他的，对李清照的欣赏，他自己觉得还是不够，对吗？慢有就是就是空有，对吗？慢有是没用的，有我写出京剧，大家承认是好，但是他们还还不能不能完全接受我，因为呃也也因为是因为恐怕因为性别不对。然后最后三句，啊、呃，两呃三句，很难很难说是指着什么，有有没有人要解释最后三句，它有什么意思？要要继续。远到那个那个山山去，到蓬莱去。但是这个到底是什么？有什么意义？不容易说。他他这里的那个文字有一点很。有一点难，有有一点有一点模糊，有一点难难解释，他到底在想，在想什么
，有没有人要猜想？当然可以说，这个要要说他要到山山去，当然可以说是想超脱世俗，这个最简单的解释嘛，对吗？但是要超越世俗之外，会不会另外有有有意思呢？很难说。他说：“丰修住，这个当然是让我们回到那个开头的两句，就写那个天天云呃天天上的云，像像帆船一样。那这里还还还，那因为因为你坐什么到蓬莱去？你坐船去嘛，坐帆船去嘛，对。”在那帆船是靠着什么？是靠着风，是靠着风。但是中间他还提到他写作的那个，他写作的那个，那个希望，他写作的那个计划。那我不敢，我不敢那个确定的说，但是，呃。也可能，也可能，这个这里的风，他说风修住，这里的风，就是就是希望我我一直一直一直前面走，对吗？那这里的风，因为他刚刚写那个他写作的事情，恐怕也和他写作灵感会不会有关系？那如果是呢？那那个目的地，那个三山，那个蓬莱，不只是，不只是超越世俗的地方，也是那个长生不死的地方，对吗？那他如果真真的是在想他的，他的在在文章上的。事情在文章，在文学上的那个地位，嗯，会不会另外一个意思就是希望能够得到那个怎么说那个万古不休的名誉？因为他刚说。我已经能写出那个近人句，但是漫游还还还还没有什么影响。这个我这个我我我如果是写文章，我我也许不敢，因为太那个，太太难说了。但是偶然偶然那个提一下，呃，也许值得就考考虑一下。有没有别的？有没有别的意见呢？有没有别的说法呢？对，呃，这个三山应该是一个，就是应该是跟那个地所是不一样。不，我但是那那那些那个蓬莱那个那个闲人是住在山上嘛，也是住那个可以说是天，山上就是就是天嘛。我我我想这个没没问题，这个也也是要飞高。我我想这个这个没问题了。而且那个他已经，已经那个那个指到那个帆船，那他已经说那个天上的云就像帆船，所以我我想这个这个这个没问题。他现在是希望那个风一直吹，希望风一直吹，吹那个船到很远很远的地方去，到人家一般人家那个去不了的地方，对。我好奇是这个，他跟这个地所或天的关系，因为这个天上是跟他殷勤问我归何处，啊，看起来是殷，既然是殷勤问他说要去哪里，应该对对对，邀请的意思。可他先是讲说路长艰日，那似乎是一种啊，我到不了那个地方，那我要到另外一个地方的感觉。
啊，我我我我自己的呃读法呃呃，跟你的呃啊不不是不是完全一样的。我我我想他是说，我我是要到一个很远的地方，但是不是不是。那个第一章他想到的地方和第二章想到的地方，我觉得可以说是没有改变的。我我我觉得可以说是没有改变的，因为那个那个蓬莱和那个天，那个分分的没有那么严格的分分别。OK， 没有那么严格的分别。但是我觉得这个。他说路长，当然我我还有很很多路要要走，那个那个我目的地离开我这里站的地方还是很远很远，所以我希望那个风不断的吹，我希望那个风不断的吹。那他到底是想什么？我很难说，但是如果想到他那个做文章做那个。写作的那个呃身材，他做做文章的那个灵感啊、呃，如果这个这里就叫做风风，希望他一直吹，不要停的。嗯，我我我猜想这个可能是一种解释。我不敢，我不敢说这个完全对，而而且它里面不会有别的意思，我我不敢说。啊，呃，我呃呃，在读那首词的时候，第一个反应就是，它前面两句就给人有一种就是，呃，不太不太像是那种规格词的感觉，就是我们以前在读词的时候会，嗯，课本都还是会很粗略的分成，就是婉约跟。啊，对对对。当然，李清照一向都被归在婉约词里面，然后这首词却很有豪放的感觉。对对对对对。然后我对，我我我那种我那那种分别，我是我是很怀疑的，我是很怀疑的，很我我觉得很不满意的。呀。对，然后然后后面当然那个几个学本也都有提到，就是认为这个很像苏醒的词。然后我想到另外一个问题是，就是呃。会会不会一方第一个原因是因为瑜伽奥的这个词，这一阙词牌它本身就是属于那种比较可能比较阳刚的音乐，所以李清照在填词的时候，他就选了这个来填比较比较就是这一种风格的的的。但是瑜伽奥，你看别的作家，你你如果看晏殊、欧阳修写瑜伽奥的也，也也相当多。也有很婉约的，也也也有不输于浩放的那种，所以很难很难说，一定是因因为选了这个词牌，而，呃，他他这个词牌可以不同的样子可以写出来的，不可不不同的风格。哦、嗯，那另另外一个问题就是因为那老师在我们在读词之前，老师就有说就是呃。我们可能不要预设说，就是这个叙事者，就是词中的主人公，是不是真的就是李清照？嗯嗯嗯。那所以，所以这样就是会，呃，产生一个感觉，就是那是不是说，就是他在他在写，呃，规规格女子的时候，我们就要去设想说，这个可能是一个明代的传统。但如果说他在书写就是个人情志的时候，我们就觉得他是自发情。就是这个叙事的人，就是他自己。有一些有一些词作，他那种和李清照本人的比较接近，你比较觉得是应该是是像他说他自己提到那个。也是一一样，也是不能确定的说，这个这这首词里面的人就是李清照，也也也可以把它解释做
李清照所想象的一一一个一一一一一个闺那个闺中女，但是这个闺中女是和李清照本身的那个特点很接近。因为这个这这位这个词中的主人公词中的女人啊，以协作为最要紧的事情，那这个很很像，这这个这位女人很像李清照，所以我们是读这首词，我们是比较更有有有有理由。把里面的人解释为李清照自己。那刚才那个写写那个捏那个梅花的那个女人，到底是不是李清照自己很难说，或者就是他想象一个追美、一个好美的一一位一一一一一一位那个呃妇女也可能。但是就是因为这一首词里面。这位女人的行作，那个她最对她来说最要紧的事情，和李清照本人很接近，所以啊，到最后很很很很难判断，很难很很难决定，对，啊。所以我想问，刚才老师说的那个风，嗯，放的问题，就是我感觉是。呃，前面就是放在前面，他说自己就是有些表示自己已经具备呃才华，嗯嗯嗯，然后还可以写出来一些经论句，嗯，但是嗯，可能一个女性的限制让我不到那个山上去，所以他想要借助一个天地，就是超自然的那种能力，嗯，帮我吹风。啊，但我能够打到那个山上，是不是？也可以这样读啊，我我没想到这个，这个是很好的一一一一一种解释。但是我们还要记得，不是这词里面的，不是说话的人去找皇帝，而是皇帝注啊那个天地不是皇帝，那个天地注意到他，先问他。你你这个人到底是干嘛？你带你这个人到底有什么希望？那那那那也可能，他听到那个天地跟他说话之后，呃，他会想到那个找帮助，也也可能这样子，那个解释也可能。那是不是假？李清照假设天地问自己。这个结果是不是李清照不想？这不是我主动，就是主动主张的，是有人问我，所以我才回答。那，但是谁谁都不能和那个天地<笑><笑>一等的，对吗？你你你你如果遇到天地，你还是要先让他说话，对吗？<笑>啊，你好。呃，因为其实下面这三句，我觉得“红州吹曲山去”这是一个我觉得比较常见的典故，所以我觉得比较特别的典故可能是“九万里逢红尘”。哦哦哦哦哦哦。然后这个典故，我因为之前在上庄子的时候，其实老师教我们他的重点是说，在这个那个“九万里”这一段的下面，其实那一段就是在讲说，如果你的水积得不够厚。那你就没有办法开上大的船。那如果你的那个风不够厚，就是你的累积不够的话，那你就没有办法飞得很远。所以下面就在下面就是有那个两只小鸟在笑那个大风。啊啊啊！它为什么要飞那么高？然后，呃，如果我们去很近的地方，我们就只要准备一点点就好了。对，所以我觉得这句话其实他用这个点，可能呃，我会把它理解成说是。我已经准备了很多了，啊、然后我的能力其实是很多的。啊啊啊！对，所以这个和你刚才读那个慢字，呃，也像呃那个。对，就是呼应。啊，嗯，对。因为我觉得他后面是在讲写作，但是我觉得说，风当然是说是别人给他的时机，嗯嗯嗯嗯，他也代表说我自己已经有好的才能。啊啊啊啊啊啊啊啊！也可以这样这样读，你你
，你第一点，这个“慢”字到底是什么意思？呃，那当然可以这样解释。那我们怎么怎么怎么来判断？怎么来决定？我们应该怎么读？呃，我想这样的问题还是回到那个，因为现在今天很方便。那个全松词有网上有电子版，你可以一下子查到，你你查一下那个“漫游”两个字，在其他宋词里面，其他地方“漫游”呃那个啊、呃、以后的词表表表示“漫游”有到底有有呃。别的作家怎么来用这个词“漫游”这个词啊？呃，这个也不能万那个也也不能够完全靠这样的方法来解释。但是，你们我们要决定，呃，应该先做一点这些这样的研究，这样的研究。问题在这个这样的问题，在李清照此作很大的一个一个给我们很大的挑战，就是他只做传下来的那么少。你如果是苏东坡的话，你遇到一个词，你你很难决定。他用这个词是什么意思？可因为你查字典有两三四个不同的意思啊。但是，比如说苏东坡那个杨那个那个陆游那个杨万里，他传下来的那么多，你你如果这样那个用那个电子版来来来查一下，你很比较容易能够决决决定，他这个作家用这个词多半是。用的怎么样？但是有传下来那么、那么、那么、那么、那么、那么少的作品，像李清照的，用这个方法，呃，不太好用，不太好用。啊、呃，他到底是什么？物是人非，事事休。他到底是什么意思？人非，当然人非，可以有不同的解释，对吗？啊、呃，他旁边的人想想要的，呃，在身边的人没有，或者或者身边的人不想要。两个两个解释都都都都通，对吗？但是没有没有，就像我们上一次读读的几首，他这个里面的主人公很很那个心情很很不好，心情很很很不安不舒服。不愉快，但是没有仔细说为什么，就是说一个人非。他还他还有一张，他第二张，他如果想解释，给我们解释，人非到底他为什么感情不好，人非是什么，到底是什么意思？他还有一张可以解释，但是他不愿意解释。那其他，我觉得这一首的一个一个特点就是，第一章和第二章写的那个方法很不一样。凤住沉香花已尽，日完卷呃卷熟头。这第一句已经有三个，它里面有三个呃，可以说有。三种不不同的句，对吗？风住是第一句，沉香第二件事情，花已尽第三那个一句之中
已经提到三三件不同的事情，对吗？所以就就就一下呃一一下子就就那个。主题那个那个那个事情就就就换就改变就换掉，然后提到自己那个呃疲倦的不想梳头，然后就第第三句就讲到他整个的那个情况，现现在不说那个季节。不说时间，不说春天已经结束，而说他自己人生的那个情况，感到都不对了。欲语泪先流，欲语还是就是我们那个经常见到，要说，果然不说，对吗？快要说，决定不说好了。他常常这样子，但但后那后来呢？第二章我觉得我我为什么说这两章写的那个方法啊、呃、很不一样呢？因为第二章第一章写了那么那么那么那么那么那么那么急那么紧，整个第二章对吗？整个第二章就是写到他想坐船，但是这个坐船这个。那个想做的事情，后来变成一一种比喻，对吗？想到本来好，那这个我们一看那个第二章那个开头，就好像真的要做真正的船，但是到后来这个船就变成一种比喻。这是至少是我们第三、第四次看到他李清照坐和那个坐船的的好那个好坐船的那那那种习惯。这里的要要注意到，你们你们看看呃注解第五第五注解那个。徐培娟就引用一大堆类似的句，或者是宋词里面类似的句、类似的说法，或者是那个诗歌里面的句，那个征文宝，不管。言言波与风雨，再将离恨过江南。还到了那个苏轼，无情汴水自东流，只载一船离离和离恨向西周。还陈与义，明朝。呃呃，明朝酒酒醒大江流，满载一船离恨向衡州。从前用这个“丑”啊，不是，从前用这个“丑”或者“离恨”。和船连在一起，是说船带着很重、很重的那个很重担的愁或者离恨，对吗？那李清照把这个已经变成常规的说法重写改变，对吗？因为他说。再不动，再不上，对吗？我只只只恐双膝扎梦走，再不动，许多愁。李清照之前好像没有人说说一只船载多少愁是常见
，但是说这个船再不动，是李清照自己的新兴的新颖的一种说法。我们几我们读他的词，几次提到他喜欢重写、重塑以前那个词句。的文字，这个又是一个一个例子，这里就又又算是一个一个例子。而且我，我我已经我已经提到，宋词里面把整个一章。用来说明一种一件事情，或是一一一一种意义是很少的。他整个第二章写那个坐坐船是是很就是很多句连在一起，那个属于这一个意思是蛮蛮蛮特别，蛮特别。你们记得我们读他一两首诗的时候，见到他那个谢客，对吗？他呃，人家过来，请请出来，他他他他他他,他拒绝，都都都拒绝。那这里不但是拒绝，而且是在等到第二章写一大堆那个回忆。对吗？写一大堆那个回忆。这首词，呃，最特殊的地方应该是第二章。当然，第二章最后几句话是非常那个，非常写的非常感动，写的非常，不是，我不是说自己感动，我说让读者感动，对吗？非常的一种一种痛苦，宁愿不跟那个请要请他出来的人，宁愿不跟他们出来，而而且是就在房间里面听听别人的笑语。他那个第二章的回忆。主要是回忆中秋圣日，对吗？他记得，他呃，他当然是记得从前那个，这应该是记得那个北宋，北宋还在的，北宋还没有没有给那个那个金人打战时候，就是记得。他住呃，那记得那个开封的那个繁荣时候，对吗？那他他记得是什么样的事情呢？他想到的是什么样的事情？你们说。他想到的是什么？什么什么样？从前的什么样的事？就是从前在开封过那个元宵节的什么样的事？对，和那个女朋友们，对吗？穿的很漂亮的衣服，头发也弄得很华丽，对吗？很特别，就是为了。因你们知道因为什么呢？为什么会这个在妇女生活中，元节有什么特别的呃特别的特点？元宵节有什么特有什么特点？就是唐宋代元宵节，对对妇女来说，为什么很特别？可以出门
可以接上接上去，上上那个上上月上跨灯，对对对，一般来说那个那个妇女，那个接晚上接上走是是嗯比较比较比较难做，比较比较有有有。很很少很少有机会，但是元宵节可以出来，所以这他想到，他们女孩子们那个打扮穿得很漂亮，打扮得很很很很华丽，是很自然的事情。你们读你们打呃。呃，我们会想到那个。刘永慈，尤其是刘永，尤其呃，还有那个周邦彦，词中，他们写慢词，这这这这个这个很长的词，超过超过几个字算是慢词，超过，好像我我记不我记不清楚，好像超过六十二个字左右，就就就是那个词牌就是慢词，那个刘永、周邦彦写慢词。他常常第二章，常常有很长的那个回忆，回忆他们回忆，尤其是回忆年轻的时候的他们很繁荣的那那那种生活。那个刘勇离开了京城以后，那个周周邦彦也是常常写到。一一一大一一一很长的一种描述，那个那个从前的事情，描述从前的事情多半。那如果是男人写那个这样的回忆，他会写什么呢？他会写一些多半会写，或者是那个。文人那个高雅的事情，像那个那个什么宴会啊，什么什么那个弹琴，那个做书法，和和朋友们那个呃呃在一起做什么文人常做的那个事情，或者写，如果是刘勇的话，<笑>就写他他年轻的时候。到那个什么张台路，找找找女人，对吗？喝酒行乐，那样的那样那样的回忆，是常常遇到的。我我的意思是，这里李清照的回忆是非常，她做妇女是非常那个自然的。而不是不是男男男男次家，男性次家会写写会写出来的。他这个是很很很自然，会想到，哎，女朋友们当时我们是喜欢这样做，这个很这个很很很。很很自然的一种想法，但是如果问你们，这首词的最妙、最呃少见到的方面，除了这这除了。我刚刚讲的这种回回忆，那个女朋友们打扮，那个过那个春呃春节的时候，但是另外有一个更大的特点，不知道你们会想到。其实就是好像注解上也有写到说。他在最后就写到：“如今憔悴，凤凰双鬓。”就这个感觉上，就是用很平常的字句，然后去读那个音律。这个为什么很很人家我们看到
就很惊讶，为什么这个算是？你说的对，那我现在进一步要问你，为什么这个算是很特别？嗯，觉得一般上都不会用这种很平常语。不只是，呃，用字是呃这样的很很很平常的文字。呃，也也，你说的对，但是另外呢，另外呢有什么特点？因为一般的宋词里面很少见到年纪已经大的妇女，很少很少写到，很少写到。年纪大的妇女，我想你你你这个已经已经已经已经，因为你你你你你提到那个那个呃，风环双双边，对对对，见到的常常见到的是一个年轻的姑娘，很怕。不久，很怕那个时间流逝，很怕，很很注意到时间已经已经已经已经已经过，已经，呃呃，他不久就会到了中年，但是已经真的不只是到了中年，已经到了年纪年纪大了，已经有白白白白白头白发白头发。那为什么？为什么？因为简单的说，男性作家不愿意写这个，<笑>不不愿意，不不会想，不愿意写这些，对吗？不愿意写的。他，你如果写一个你很年轻的、很很美丽的姑娘，怕她不久，她那个美丽会会会会丢了。丢掉，男男性男性诗人很愿意去写，<笑>但是叫他们写一个真正的已经已经已经到了老年的妇女，他们他们没意思写，没没<笑>不不愿意写，<笑>真的真的是真是这样子，你你你你去找找看。你能够找几个例子，真正的写一个年纪已经大了，回忆他年轻的时候的妇女，而且到最那个感动人是到到最后几句话，他已经回有有了有了这这种回忆之后，他现在觉得宁愿好的，我我就在房间里，我不要，我现在都不要出来。所以我说，经常读那个李清照的词，经常会读到他写女性，他词中的女人和那个其他宋词里面的写女人的不一样，不一样。这又是一个很很很很很，这个又是一个很好的例子，写的不一样，写的一些男人男人。呃，不愿意去写，不想，不想去写，但是他自己写是非常自然的，非常能能理解吗？非常的能理解。